വിദ്യ മൈനിങ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മെയിൻലി നാല് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതിൽ ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മതി തേർഡ് ടെക്നിക്കായ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ തേർഡ് ടെക്നിക്കായ ഡേറ്റ റിഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു സംഭവത്തിനെ ഡയമെൻഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ വലിയ ഒരു ഓളിയം ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഒരു സംഭവത്തിനെ അതിൻ്റെ ഓളിയം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നി ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡേ ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജായ ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പല സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റയെ ഒരു സോഴ്സിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സിലുള്ള ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സിംഗിൾ സോ ഒരു സോഴ്സിലിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഇതൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റയെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ ഡേറ്റ മൈനിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയണത് അത്യാവശ്യം ടി ഡി എസ് ടാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ആ ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേ ഈ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയ ഓളിയം ഉള്ള ഡേറ്റയെ ആ ഓളിയം ചെറുതാക്കി എടുക്കുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷന് ശേഷം മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റകളെ നമ്മൾ ഒരു സോഴ്സിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ സെറ്റ് ലാർജ് വോളിയം ഉള്ളതായിരിക്കും ആ ലാർജ് വോളിയം ഉള്ള ഡേറ്റ സെറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് ലോസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മാക്സിമം ആ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയുടെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയുടെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ ഈസ് ദ ടെക്നിക് അപ്ലൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഡേറ്റ സെറ്റ് ബൈ ക്ലോസ്ലി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ക്ലോ ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മാക്സിമം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ റിഡക്ഷനിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് അപ്ലൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓളിയം ഓഫ് എ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ ഓളിയം കുറയ്ക്കുന്നത് ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മൈനിങ്ങിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും സ്പീഡും എല്ലാം കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്ക് കൂട്ടും അതുപോലെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കും മീൻസ് സ്ലോസ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ മൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡേറ്റയുടെ സൈസ് വലുതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ സൈസിലുള്ള ഡേറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറ കുറയ്ക്കാനും ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകളെയാണ് ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ റിഡക്ഷനിൽ
ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കിനെയാണ് ഡയമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ റിഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ സോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ വേരിയബിൾസ് കാണും കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കാണും അപ്പോൾ ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഡയമെൻഷൻ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ടെക്നീക്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസ് പി സി എ എന്നാണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ദെൻ തേർഡ് വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദെൻ ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറസിറ്റി റിഡക്ഷൻ ആണ് ന്യൂമറസിറ്റി റിഡക്ഷൻ മീൻസ് റീപ്ലേസിംഗ് ദ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ വോളിയം ബൈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്മോളർ ഫോംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു വലിയ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ട് ആ ഒരു ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റയെ നമ്മൾ സ്മോളർ ഫോമിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഒരു വലിയ ഡേറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റയുടെ ഒരു വലിയൊരു പോർഷനെ സ്മോളർ ഫോമിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഫോം കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഫോം ഷുഡ് ബി എ സ്മോളർ ഫോം നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ഉള്ള ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ലാർജർ ഫോമിലായിരിക്കും ആ ലാർജർ ഫോമിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോളർ ഫോം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ആ സ്മോളർ ഫോം വെച്ചുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ന്യൂമറസിറ്റി റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പാരാമെട്രിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദെൻ ഡേറ്റ ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ്റെ തേർഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ കംപ്രഷൻ ആണ് ഡേറ്റ കംപ്രഷൻ നോർമലി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു ലാർജ് വോളിയം ഉള്ള ഡേറ്റയെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് സ്മോൾ വോളിയം ഉള്ളൊരു ഡേറ്റയെ ആക്കാം അത് നമ്മൾ സിപ്പിങ് എന്നൊക്കെ നോർമലി പറയാറുണ്ട് സിപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്മോൾ വോളിയം ഉള്ളതിനെ എഗെയിൻ ദ ഒറിജിനൽ ഫോം ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് അൺസിപ്പിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ കംപ്രസ്ഡ് ഫയൽ അൺകംപ്രസ്ഡ് ഫയൽ എന്നൊക്കെ പറയും ആ സെയിം ടേം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ മൈനിങ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ സൈസ് വലുതാണ് സോ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ കംപ്രഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സൈസിലേക്ക് ഒരു ഓലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ഒപ്റ്റെയിൻ എ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ കംപ്രസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഡേറ്റ കംപ്രഷൻ ഡേറ്റ കംപ്രഷൻ എന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലോസി ഡേറ്റ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ലോസ്ലെസ് ഡേറ്റ കംപ്രഷൻ ആ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലോസി ലോസ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡേറ്റ ലോസ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലോസി കംപ്രഷൻ എന്നും ഡേറ്റ ഒന്നും തന്നെ ലോസ് ആകാതെയാണ് കംപ്രഷൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെ ലോസ്ലെസ് കംപ്രഷൻ എന്നും പറയും ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആയ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡിസ്ക്രീപ്റ്റ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓ ഡി ഡബ്ല്യു ടി ഡി ഡബ്ല്യു ടി ഓ ഡിസ്ക്രീപ്റ്റ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലീനിയർ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നീക് അപ്ലൈ ടു എ ഡേറ്റ വാല്യു എക്സ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ടു എ ന്യൂമറിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് വെക്ടർ എക്സ് ബാർ ഓഫ് വേവ്ലെറ്റ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സെയിം ലെങ്ത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേവില് ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു എക്സ് എന്ന ഡേറ്റ വാല്യു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ എക്സ് എന്ന ഡേറ്റ വാല്യുവിനെ ന്യൂമറിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് വെക്ടർ ആയ എക്സ് ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ എന്നൊരു ഫോമിലേക്
അപ്പൊ സോറി ലെങ്ത് അപ്പൊ ലെങ്ത് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചുവോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്നതാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഡി ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലീനിയർ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അതിൽ എക്സ് എന്നൊരു ഡേറ്റ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ന്യൂമറിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് വെക്ടറായ എക്സ് ബാർ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നു എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് സെയിം ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ്ലെ ട്രാൻസ്ഫോമില് എക്സ് എന്ന ഒരു ഡേറ്റ വെക്ടർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന ഒരു ഡേറ്റ വാല്യൂ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിനെ എൻ ഡയമെൻഷനുള്ള ഒരു വെക്ടറാക്കി മാറ്റണം എന്നാലേ ഈ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കൺസിഡർ ഈച്ച് ടുപ്പിൾസ് ആസ് എൻ ഡയമെൻഷണൽ ഡേറ്റ വെക്ടർ അപ്പോൾ എക്സ് എന്നൊരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ എക്സെട്രാ അപ് ടു എക്സ് എൻ എൻ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് എന്നിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻപുട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡേറ്റ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ്ട്രാ ടു എക്സ് എൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ അതിനെ സെയിം ലെങ്ത് ഉള്ള ബട്ട് ന്യൂമറിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ് ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ എന്നൊരു വെക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡി ഡബ്ല്യു ടിയിൽ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് എക്സിൻ്റെയും എക്സ് ബാറിൻ്റെയും ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ടൈപ്പിലുള്ള കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതായത് ദ വെക്ടർ എക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് വെക്ടർ എക്സ് ബാർ ആർ ഓഫ് സെയിം ലെങ്ത് റൈറ്റ് എക്സ് എന്നും എക്സ് ബാർ എന്നും ഉള്ള വെക്ടേഴ്സ് സെയിം ലെങ്തിലുള്ളതാണ് ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ദിസ് ടെക്നിക് ഫോർ ഡേറ്റ റിഡക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെ ഡേറ്റ റിഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നുമില്ല തേർഡ് പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എ കംപ്രസ്ഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി റീറ്റെയിൻ ബൈ സ്റ്റോറിംഗ് ഒള്ളി എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേവ്ലെ കോയഫിഷ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ്ലെറ്റ് കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രോങ്ങ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡേറ്റ റിഡക്ഷന് ശേഷം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ആ കംപ്രസ്ഡ് നമ്മൾ ഡേറ്റയെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷനിലെ ആ വേവ്ലെറ്റ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു എക്സ് എക്സ് ബാർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേവ്ലെറ്റ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വേ വേവ്ലെറ്റ് കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അത് സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേവ്ലെറ്റ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലാർജ് ഡേറ്റ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ അവിടെ അപ്ലൈ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിറഞ്ഞു കൂടെ പറയാം ഈ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി റീറ്റെയിൻ ബൈ സ്റ്റോറിംഗ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേവ്ലെറ്റ് കോയഫിഷ്യൻ അതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റയെ എക്സ് ഡാഷ് എന്നുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ എന്നുള്ള ഒരു ഡി ഡബ്ല്യു ടി ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഓൾ വേവ്ലെറ്റ് കോയഫിഷ്യൻ ലാർജർ ദാൻ സം യൂസർ സ്പെസിഫൈഡ് ത്രഷ് ഹോൾ ക്യാൻ ബി റീറ്റെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വേവ്ലെറ്റ് കോയഫിഷ്യൻസ് കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരു യൂസർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയണത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ വേവ്ലെറ്റ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്ന വാല്യൂസ് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോയഫിഷ്യൻ്റെ എന്തായിട്ട് സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യു
solve the fractions of the DWT, the discrete wavelet transform achieves better lossy compression. Put the lossy compression attain the DWT technique transformation technique use the pattern. That is DFT and the discrete Fourier transform and the other one is the same. DWT, the discrete wavelet transform, is the families, one of the types. For example, the wavelet transform is the half two. This is the example. Step number one. We have L length. Data vector, like you data value consider. We will explain this. We will explain this. We will We will explain this. 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 A vector in the length and the varina the L Iricum and the value of L should be represented in such a way that it should be power of two. Integer power of two. Angan the dealer represent yeah, but either A or U X and Nola Namaladukana uh data value in the power L and the varina the two raise to two raise to another formula varana. Tend in the power and all the deliver. I'm going to represent the GM button over you. X and the data value. For example, if we have L, we have X and the data value in the length 2 raise to 1, 2 raise to 2, 2 raise to 3, 2 raise to 4, 2 raise to 5, 2 raise to 6. I'm going to 2 in the power and the form of the button length. By chance, we have to take a question. We have to take a look at the data. Length and the power and the 2 in the power and the form of the button. Okay. For example, three positions are three length in the value. L equal to three. L equal to four. Two in the power of two raised to two. L equal to four. L equal to four. Extra bits we add. Extra bit we add. Extra bit we add. L equal to four. Upon the number two raised to another either two in the power and form me represent the Yam, but two. Upon an extra data add the two in the power L in a represent a length in a represent the method in a padding in the barrier. Upon the price step, initially number L length X and all the data set, data value, data vector, and should be an integer power of two. If it is not an integer power of two, by padding. We can make it as an integer power of 2. Okay, as pad mb is zero, so we can add it. Pad means extra data add in and padding in the way. We can extra add in the data zero. That's the first step. Then, second step each transform involves up to two functions. We can transform involves applying two functions. We can do the wavelet transformation. We can do the wavelet so, we apply two functions in each transform. Each transform involves applying two functions. First function is the first applies some data smoothing. First, we apply data smoothing such as a sum or weighted average. The second perform a weighted difference which act to bring out the detailed features of the data. So, we apply two functions in each transformation. The first function is the sum of weighted average. The second function is the difference of the function. These two functions we apply in each transformation. Is that clear? Clear? Now, we apply the third step. We apply the two functions are applied to prepare the pairs of data points in X. We apply the two functions are applied to pairs of data points in X. We apply the two functions are applied to pairs of data points in X. Data point in the pairs, we apply two functions. For example, if x2y is one of the data, x2y, x2y plus 1. This is one of the pairs. We apply two data points and functions. This results in two data set of length L by 2. If we do this, we have two data sets. L and all length of the data set are initially on the other. I L and all the data set all the data set in the data vector. We have two functions apply to the first function sum in the end. I think the weighted average in the end. Second function difference in the end. These two functions apply to the current data set. 
ഓരോന്നിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് എൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ ഹാഫ് ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ഡേറ്റ സെറ്റ് കിട്ടുന്നു ഇൻ ജനറൽ ദീസ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ സ്മൂത്തൻ ഓർ ലോ ഫ്രീക്വൻസി വേർഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്ത വെക്ടറിനെ കുറേ കൂടെ സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് and uh, fourth step ile the two functions are recursively applied to the data set obtained in the previous loop namaku tottu munne adha third step il njan paranju rendu functions apply cheyittu namaku l by 2 nalla reethiyil rendu vector data set kitti ee parna sambhavam thanne pinneyum pinneyum oru loop inullil sambhavichu kondirikkum until etra nera sambhavikkum the resulting data set obtained are of length 2 നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതായത് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൽ എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റ സെറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഡേറ്റ സെറ്റിനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എൽ ബൈ ടു ഉള്ള എൽ ബൈ ടു ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് ഡേറ്റ സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ദെൻ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് തന്നെ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഓരോന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും സമ്മും ഡിഫറൻസും അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെയും ഓരോന്നിനെയും എൽ ബൈ ഫോർ എൽ ബൈ ഫോർ എൽ ബൈ ഫോർ എൽ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് ഡേറ്റ സെറ്റ് കിട്ടും ഇത് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആകുന്നത് വരെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് പിൻ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് സെലക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഐട്രേഷൻസ് ആർ ഡിസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ദ വേവ് ലെങ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോം ഡേറ്റ അതായത് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഐട്രേഷനിൽ കിട്ടിയ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് സെലക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കും ആ വേവ് ലെങ് കോയിഫിഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഡേറ്റ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ് കോയിഫിഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സെലക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഐട്രേഷൻ ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ദ വേവ് ലെങ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഡേറ്റ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ ആ ഐട്രേഷന് ശേഷം കിട്ടിയ സെലക്ട് ആ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സെലക്റ്റഡ് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേവ് ലെത്ത് കോയിഫിഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് വേവ് ലെത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എൽ എൻ എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് കാണും ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈസ് ടു എൻ അതായത് ടു ഇൻ്റെ ഒരു പവർ ടു ഇൻ്റെ പവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ബൈ ചാൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ വാല്യൂ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈസ് ടു എൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പാഡിങ്ങിൽ സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് സീറോസ് ആഡിങ് സീറോ ആണ് പാഡിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലിൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റ സെറ്റിന്റെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈസ് ടു എൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൽ എന്നുള്ള എൽ ഈക്വൽ ടു റൈസ് ടു എന്നുള്ള ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ അപ്ലൈഡ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷനും ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷനും സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എൽ ബൈ ടു ഓക്കെ നമ്മൾ സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് കിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഡേറ്റ വാല്യൂസ് ആണെന്ന് വെക്കുക ലെറ്റ് ദ പെയർ ഓഫ് ഡേറ്റ വാല്യൂസ് ബി എക്സ് ടു ഐ കോമ എക്സ് ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത പെയർ ഓഫ് ഡേറ്റ വാല്യൂ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഡേറ്റ വാല്യൂസിൽ ഞാൻ സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എൽ എന്നുള്ള എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഡേറ്റ സെറ്റ് രണ്
ആ സെലക്ടഡ് വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക വേവ് ലെറ്റ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് designate wavelet coefficient to the selected data values from the data set appo def select data set il ninnu selected values ne nammal wavelet coefficient de wave wavelet coefficient aanu sorry wavelet coefficient value designate cheyuga finally namaku endu kittum wavelet transform apply cheyadana shesham data reduction complete aaye oru ഡേറ്റ സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ഡേറ്റ റിഡക്ഷനിൽ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്ക് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസ് പി സി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടുപ്പിൾസ് ഓർ ഡേറ്റ വെക്ടേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓർ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡയമെൻഷനുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പി സി എ ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസ് സെർച്ചസ് ഫോർ കെ എൻ ഡയമെൻഷണൽ ഓർത്തഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡേറ്റ വേർ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ അപ്പോൾ കെ നമ്മൾ ഈ പി സി എ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ എൻ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നിന്ന് കെ വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കും ആ കെ യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കണം ഇനി അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ആർ ദസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ടു ദ സ്മോള സ്പേസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയെ എൻ എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റ എൻ ഡയമെൻഷനുള്ള ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നിന്ന് കെ വെക്ടേഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കും കെയുടെ വാല്യൂ എന്നിനെ കാട്ടി ചെറുതെന്നുള്ള രീതിയിൽ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ അതിനുശേഷം ഈ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയെ ഒരു സ്മോളർ സ്പേസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് പി സി എക്കകത്ത് വരുന്നത് ഇനി പി സി എയുടെ അൽഗോരിത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിനകത്തും മെയിൻലി നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ആർ നോർമലൈസ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫോൾസ് വിത്തിൻ ദ സെയിം റേഞ്ച് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഹെൽപ്സ് എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വിത്ത് ലാർജ് ഡൊമൈൻ വിൽ നോട്ട് വിൽ നോട്ട് ഡോമിനേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വിത്ത് സ്മോളർ ഡൊമൈൻ അതായത് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും നോർമലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നു നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഒരു സ്മോൾ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സ്മോൾ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു പി സി എ കമ്പ്യൂട്ട് കെ ഓർത്തഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ബേസിസ് ഫോർ ദ നോർമലൈസ് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ദീസ് ആർ യൂണിക് വെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു അതർ ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ആർ എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ എൻ ഡയമെൻഷണൽ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കെ ഓർത്തഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കെ ഓർത്തഗണൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു അതേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു അതേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെക്ടേഴ്സിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിക്രീസിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതായത് ഹയസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് ആദ്യം ദെൻ സ്ട്രെങ്ത് കുറവ് അങ്ങനെ ഡിക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ മാനറിൽ ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് എസെൻഷ്യലി സെർവ് എസ് എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സസ് ഫോർ ദ ഡേറ്റ ദ സോർട്ടഡ്
ഇങ്ങനെ ഡേറ്റയുടെ സൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് അത് കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈനലി അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ഡയമെൻഷനുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്ന് കെ ഡയമെൻഷനുള്ള ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ആയി ഇതാണ് ഡേറ്റാ റിഡക്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻ്റ് അനാലിസിസ് പി സി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡയമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷനിലെ തേർഡ് മെത്തേഡാണ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിലുള്ള ഇറി ഇറിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ റിഡൻ്റൻ്റ് ആയിട്ടും ഉള്ള ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ റിമൂവ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ എന്നൊരു ടെക്നീക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ഡേറ്റാ സെറ്റ് സൈസ് ബൈ റിമൂവിങ് ഇറിലവൻ്റ് ഓർ റിഡൻ്റൻ്റ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇറിലവൻ്റ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഒരു റിലവൻസും ഇല്ലാത്ത ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇറിലവൻ്റ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിഡൻ്റൻ്റ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് മീൻസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഒരു വാല്യൂ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇറിലവൻറ്റും റിഡൻ്റൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇറിലവൻറ്റോ റിഡൻറ്റോ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി റിമൂവ് ഇറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അത് കാരണം ഡേറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദ ഗോൾ ഓഫ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സച്ച് ദാറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ക്ലാസ്സസ് ഈസ് ആസ് ക്ലോസ് ആസ് പോസിബിൾ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒപ്റ്റേൺ യൂഷ്വലി ഓൾ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഓവറോൾ മീനിങ്ങിനെ മീനിങ്ങിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ ഇറിലവൻറ്റും റിഡൻറ്റൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷനിലെ ഉള്ള മെയിൻലി നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഗ്രീഡി ഓർ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ ആർ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ബാക്ക്വേഡ് എലിമിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് എലിമിനേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഈ നാല് മെത്തേഡാണ് ഗ്രീഡി ഓർ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ അതുപോലെ ഓരോ മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് എലിമിനേഷൻ ആണ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഒരു ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് അത്രയും ഡേറ്റാ സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിലെ എ വണ്ണിനെ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റി അതിനുശേഷം എ വണ്ണും എ വൺ ടു എ ഫോർ എന്നുള്ളതിന് പകരം എ വൺ എ ഫോർ എന്നാക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും എ വൺ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് എ വൺ കോമ എ ഫോർ എന്നുള്ള വേറൊരു സെറ്റ് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സെറ്റിനെയും കൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് എ വൺ എ ഫോർ എ സിക്സ് അതായത് ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈനലി കുറച്ച് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് റിലവൻ്റ് അല്ലാത്തതും അതുപോലെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലാത്തതും റിഡൻ്റൻ്റും ആയിട്ടുള്ള ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എ വൺ എ ഫോർ എ സിക്സ് എന്നുള്ള സിംപ്ലിഫൈ റെഡ്യൂസ് ആയി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ ദ പ്രൊസീജിയർ സ്റ
Then fourth method is the decision tree induction. The decision tree induction is the decision tree algorithms available. The decision tree algorithms are used to trees construct the tree. We have to select the attribute subset and select it. Eliminate it. Accept it. The decision tree algorithms are the ID3 algorithm, CART algorithm, C4.5 algorithm, Singhant algorithms are decision tree algorithm. Indonesia Numeracity reduction mainly रंड मेथड अंदर हमारा already पढ़ी चुदे parametric method हम non parametric method हम parametric method अंदर वाला नया हमारा regression आदत अन्य linear regression ही multiple regression वाला हमारा already रंड type आये थे पढ़ी चुदे आदत ये तो regression अंदर वाला मेरी की पहले इन्हें गलो एक mathematical formulas for example इपो y equal to m x plus c इन्हें एक formula वाला पढ़ी चुदे अंदर आते रहते लोला formula सब का use mathematical formula से use ये तो गंडे reduction चाहिए इन्हें दिने आना Parametric reduction, parametric method itu baru ini nada. Adun orang lelai linear, non-linear orang nolada. Linear itu orang mesti kiri used to approximate given data. Nama kita kau terikin orang data, data itu approximate value. Lagi lelai approximation je yang mesti kita ana. Regression lagi lelai long linear, log linear method model itu used ini nada. Data straight line itu, straight line ini fitting orang ini lelai model je yang ana dina itu main ana je ini nada. For example, lepas double y equal to double y x plus b ada, nama kita m x plus c ya same equation ni ana. Adalah double y b ni orangnya, nama kita regression coefficient saya dikir. Adalah ini value orang nama kita approximate ini dengan nada. Then W is the slope of M and B is the y-intercept point. So, this is the parametric method. Regression is used. Regression means that the mathematical straight line is used in the mathematical formulas. Reduction is the technique. Then, second one is non-parametric method. In non-parametric method, histograms, clustering, sampling, these three techniques are mainly used. Clustering and histogram is the same. Clustering is the same. Now, I have already explained in the previous video. I have given a set of data. I have not explained class labels. If you have not explained class labels, we will do that. Then, we will use similar item properties. We will use similar item properties. We will use the grouping. We will use the grouping. Clustering is the same. Sampling means that we have a large population. पर्टिकुलर एक कंस्ट्रेन बच्चे टू सैंपल्स सेलेक्टेड इन अदरे याने सैंपलिंग इन्दु मरेन्दा द अपूर्व लार्ज पापुलेशन में नम्र सैंपलिंग टेक्निक यूज़ इन्दु द कारण अब एक स्मॉल डेटा सेट ऐड नम्र का दिने रिड्यूस इन्दु कोण बनाया बच्चू Thousand ekor la data set ni la, thamak sample la orang mau ten twenty ekor dah mesti sample sini mesti. Apo data set la orang na thousand ni, na ten twenty lekik reduce agun do. Histogram ni dah nolat do, ada problem macam tu explain je dera. Apo ingen ni kosmi mandi terada kaya. Apo berapa kosmi orang ni ada following data items a list of prices for some items in dollars. Apo edo chilla item tinde प्राइस डॉलर ही कोड देते हैं वन वन फाइव 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 एट एट टेन 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 अब हम आपके दिने हिस्टोग्राम क्रिएट किया था कम हिस्टोग्राम यूजिंग सिंगल टेन बकेट आने क्रिएट किया बोल दो हिस्टोग्राम यूजिंग सिंगल टेन बकेट हिस्टोग्राफ हिस्टोग्राम में वच्चा नमल नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस � Graphical itu la data value sini representation ni ada histogram itu berada. Apa nama kita buat ini? Entah mana x x axis atau y axis mana? Ini nama x axis ada, nama y axis ada. Ini nama kita values kita. 
ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസിൽ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട് അടുത്ത് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ വൈ ആക്സിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെഗുലർ ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വൺ എന്നുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ എത്ര വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എത്ര വട്ടം ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ വൺ വൺ ടു ടു ടൈംസ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ഉള്ളത് അപ്പൊ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ടു ടൈംസ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ടു ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതാണ് വണ്ണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എടുക്കാം ഫൈവ് ഇവിടെ എത്ര തവണ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടക്കണം ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുവരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂവിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം റെപ്രസെന്റേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എത്ര തവണയാണുള്ളത് ഇവിടെ വൺ ടു ടു ടൈംസ് ടു ദാ ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റിന്റെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ടു ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ടെൻ ഓഫ് ടെൻ വൺ ടു ത്രീ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്നുണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം പ്രൈസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് ആക്സ് പ്രൈസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ വൈ ആക്സ് നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തത് ഈ ഓരോ പ്രൈസും എത്ര ടൈംസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ പ്രൈസിന്റെ കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് സോ വൈ ആക്സ് നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം കൗണ്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ് തന്നിട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസിംഗ് സിംഗിൾ ടൺ ബക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയതില് വണ്ണിന് വൺ ടു ടൈംസ് വന്നതുകൊണ്ട് ടു എന്നും അതുപോലെ ടെൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് ടൈംസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഫൈവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലെ നമ്മൾ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസിംഗ് സിംഗിൾ ടെൻ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ഏത് ഏത് ഹൗ ആർ ബക്കറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ പാർട്ടീഷൻ അതാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റിന്റെ ആ ഒരു ബക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു പാർട്ടീഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പൊ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് പാർട്ടീഷൻ റൂൾ ഉള്ളത് ഈക്വൽ വിട്ടും ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ വിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈക്വലി എന്ത് ചെയ്യുക വിട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈക്വൽ വിട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ദ വിട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ബക്കറ്റ് റേഞ്ച് ഇൻ യൂണിഫോം അതായത് ഈക്വൽ വിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാമില് ഓരോ ബക്കറ്റിന്റെയും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് അതിലിപ്പോ ഞാനിപ്പോ വൺ ടു ടെൻ ആണ് റേഞ്ച് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിന്റെ റേഞ്ച് വൺ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വൺ ടു ടെൻ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് എത്ര വരണം ലെവൻ ടു ട്വന്റി വരണം വൈ ആക്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും പോവാം ബക്കറ്റിന്റെ വിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞു ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ബക്കറ്റ്സ് ആണ് ബക്കറ്റിന്റെ വിട്ട് ആണ് നോക്കുന്നത് വൺ ടു ടെൻ ലെവൻ ടു ട്വന്റി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെ
ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ക്ലസ്റ്റർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പാർട്ടീഷൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കുറെ ഒബ്ജക്ട്സ് തന്നിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടോ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടോ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ടിന്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വരത്തില്ല ഡിസിമിലർ ആയിരിക്കും അതാണ് ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റയെ സ്മോൾ സ്മോൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റിനെ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ് എന്നോ നമുക്ക് പറയാം സാമ്പിളിംഗ് മെയിൻലി നാല് ടൈപ്പ് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഫൈനലി സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും ആ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റയെ ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ എലമെന്റ് വീതം നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് വീതം എടുത്ത് ഓരോരോ സാമ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഡേ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് സാമ്പിൾസ് എടുത്തു സോറി മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എടുത്തു സാമ്പിൾ വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഓൾറെഡി എടുത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നത് റീ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ടെക്നിക്ക് തന്നെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സാമ്പിളിനെ എടുത്ത് നമുക്കത് മാറ്റി പിന്നീട് അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള സാമ്പിളിങ്ങിനെയാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തേർഡ് വൺ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നീക്ക് ഇൻ വിച്ച് ടപ്പിൾസ് ഇൻ ഡി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ സെറ്റ് ആണ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു എം മ്യൂച്വൽ ഡിസ് ജോയിൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എൻ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് അത് ഡി എന്നോ ഡേറ്റ സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഡിസ്ജോയിൻ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പാർട്സിനെയും സ്ട്രാറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റ അപ്പോൾ ഇഫ് ഡി ഈസ് ദ ഇഫ് ഡി ഡേറ്റ സെറ്റ് ഡി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു മ്യൂച്വലി ഡിസ്ജോയിൻ പാർട്സ് കോൾ സ്ട്രാറ്റ എ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഒബ്ടെയിനിങ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സെലക്ഷൻ അറ്റ് ഈച്ച് സ്ട്രാറ്റ അതായത് ഒരു ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റ് തന്നിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓരോ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറയും മീൻസ് ടി ആർ എ ടി എ സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറയാം ഈ സ്ട്രാറ്റ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് ആർ എസ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അത് വിത്തോ വിത്തൌട്ടോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ന്യൂ